一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小将之命理讲堂。今天小将之主要给大家讲讲天生富贵的三种手相，你有吗？手相学是一门古老的学问，它通过观察手掌的形状、纹路、肉垫等特征，来判断一个人的性格、命运、财运等方面。有些人天生就有富贵的手相。不管是从事什么行业，都能获得成功和财富。那么，你有没有这样的手相呢？下面就来介绍一下三种富贵的手相特征，看看你有没有中奖吧。一、木星手相，土星丘发达、饱满、隆起，天生有横财命，容易中彩票。一般手型又长又瘦，比如说的纤纤玉手，都是木型的手相。一般来说。木型的手上面比较容易见到青筋，这个时候如果位于你手相中的中指根部的那个位置，即相学上说的土星丘饱满、发达，明显比其他部位有肉时，说明你符合这个条件。那么你平时可以多买彩票，比一般人中彩票的机会要大。天生有横财命。二、水型手相，火星丘多肉、饱满、凸起。也是容易得横财的命。什么样的手属于水型呢？简单来说，手指偏短，整个手型偏圆，手背圆带厚，手掌多肉，都是水型手的特点。这种手相，只要火星丘发达，一般财运都比一般人要好，要大，偏财多，横财多。而火星丘有二个位置，一个位于生命线起始位置与拇指根部夹着的那个地方。即我们常说的大概虎口那里，便是其中一个火星丘，另外一个火星丘位于水星丘和月丘之间，可看图中。因此，水型的手相比一般人更容易得横财，更容易中彩票，因为同时有二个火星丘。三，火型手相，金星丘异常多肉，肥厚、凸起。甚至突出一块肉，一般被视为财富巨大的标志。这个位置如果厚，对于火型手相的朋友来说，更容易得横财，有横财命，并且往往还会住上大房子、别墅或多实业或物业。一般手掌偏瘦，手指尖长，看起来干枯，指节突出，或是指尖不规则等，都是火型手相的标志。只要金星丘发达。都是有横财命的象征，而金星丘位于大拇指根部处。四金星手相，木星丘长的结实，多肉，隆起，占据了整个食指根部，那么就是有横财的手相。其实金星的手相比较容易判断，一般手型偏方，肉偏结实，不论是背还是手心，按下去都是硬硬的，一般就是金星的手相，而且金星的手相。手指顶端都比较平，而木星丘的位置便是食指根部那个地方。五，土星手相，水星丘发达、饱满、凸起，也是有横财的命。相对于上面这四种手相，土星的手相不是那么容易被发现。其实，土星手相就是木星与金星的手重叠在一起，因此那种手型偏长，带又带方。另外，整个手掌偏厚重、结实的，就是土型的手。一般手长的又大又长又厚，基本上可以说是土型的手相。而水星丘位于小指根部处。六，掌丘饱满红润，在手相学中，往往大家伸开手掌会看见手掌接近手指的区域会突出几个肉包，这个肉包便称为掌丘。掌丘就像几个在手掌上的小山丘一样，因此得名。如果大家发现自己的掌丘位置十分饱满，并且颜色略带红润，那这便是容易中大奖的长相了。因为在手掌上，每个掌丘各有自己不同的含义，而如果每个掌丘均饱满红润，则代表此人的整体运势很强，因此中彩票的运气也强于他人。会因为感性因素购买彩票而赢得中奖的好机会，因此这种手相特征的朋友们，要在购买彩票的时候随心所欲一些，反之会增强自己的中奖财运。
。七、多条财运线。在手相学中，有一条手纹象征着一个人的财运强弱情况。这条手纹叫做财运线，其位置位于无名指下方出现的竖条手纹。如果一个人在无名指下方出现了多条这种竖形手纹，则象征此人的财运情况处于要依靠多方面并驾齐驱发展的状态，因此依靠大奖，从而提升财运的情况也包含在其中。对于有多条财运线的朋友，在购买彩票时，往往要理性与感性相结合的购买才会取得大奖。因此，既要分析彩票的一些情况，同时在购买时还要加上自己的感性色彩，便会中奖的机会高出很多，也是容易因为中奖而财运丰厚的朋友。八，手掌上出现不动产线，不动产线是指连接太阳线和事业线的横线，拥有这样手相的人，获得不动产的概率很高，而且手掌底下越出现不动产线。获得不动产的机会就越快，来源可以由父母赠送，也可以是自己赚钱得来。手掌有两条以上的不动产线时，表示那个人的不动产运很好，通过做不动产可以赚大钱。九，手掌上出现直关线，如果手掌上出现了直关的线条，说明那个人天生就比普通人敏锐，有强烈的预感。通常在一些投机生意中突然闪现，赚大钱。例如每次买彩票、赌博都必中大奖，从而获得一大笔钱。但是这样的人一旦赚了大钱，就依赖于此，不能及时收手，也很可能失去钱。十一断掌，在现实生活中，断掌是不太容易见到的。可以说，一万个人里面有一个断掌就已经算可以了。对于有这样手相特点的人，很容易就出现了横财，因为断掌特点的人大多数都会有比较机敏的特点，所以更加容易在一些事情上找到了能够为自己增添了财富的东西。所以这就是为什么他们往往会比一般人更加富有的原因。因此，如果是手掌出现了断掌的人，就不要慌张。因为肯定会有横财的运势在自己的身上。十二，倒纹发横财的人手掌有倒纹，他们在生活当中一直十分平淡，没有什么大事或者意料之外的事情发生。可是他们的手相决定了他们这一生一定会发上一笔横财，也许是闲来无事买来的一张彩票中奖了，又或者是偶尔的一点小投资突然取得了不错的收益。这都是一定会发生的事。发财不仅仅需要努力，而且还需要好的德性和修养。这就是所谓的重财靠德。十三，手中有手颈线的人，如果是手中有手颈线的人，这样的人财运也会很好的，容易得到横财运的，甚至会有一夜暴富的好机会，真的让人羡慕的。其实手中有手颈线的人，做事方面相当的认真努力的。不容易被他人影响到的，会认真的实现自己的梦想，不管是多难的事情，都会认真考虑的。当好机会出现的时候，也能好好把握的，真的能让自己富贵的，生活会越来越好的。十四，智慧线分叉的人，智慧线分叉的手相是不错的，也就是说，智慧线末端有向上分叉的，这样的人智商很高的，善于把握机会的。在工作中能发挥自己的才能，赚钱很多的，不仅是正财运很好的，其实他们的偏财运方面也会很好的，容易得到很多横财的，这样对自己的生活有很大的改变，会让生活越来越幸福的，真的让人羡慕的。十五，手中有直觉线的人，生活中能发现，有些人是手中有直觉线的。这样的人天生就是很敏感的，有着很强的第六感的，经常都会想到好方法的，在生意方面是会更厉害的。通过自己的努力是能赚到很多钱财的，生活会无忧无虑的。不仅是正财运好，横财运也会很好的，经常都会得到意外之财的。但自己也要懂得收手的，不然会让你后悔的。如果你符合其中一种。先不说有没有横财，一生之中的财运一定颇为理想，财富的积聚与到来都比一般人要好，要多，并且容易有一些偏财或意外之财。
当然，这个世界没有不劳而获的事，也不主张不劳而获。该努力的时候，你还是得好好努力去经历。不是总有那么一句话吗？机会总是为有准备的人而留着的。我比较认同。比如运气一时不济的时候，不妨多充实自己，多努力学习。因为一旦机会来了之后，你想再充实自己，再好好学习，已经很难，几乎没有了多余的时间和精力。所以，不要羡慕运气好的人。其实，有些时候的运气不好，反而可以静下心来做点自己想做或感兴趣的事。这应该也是痛苦并快乐着。好了，今天三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱之命理讲堂。今天小酱之主要给大家讲讲健康线，看健康运势。俗话说得好，十指连心。通过对手掌、手相的观察，能够了解自身身体不同部位、内脏器官的健康状况。这也是为何说手相的好坏将直接影响健康运势的变化。而想通过手相了解身体健康状态，那么首先就要对健康线有所了解。那什么是健康线？健康线有什么特点？不同形态的健康线代表什么含义呢？小江之今天就来给酱友们具体说一说：一、什么是健康线？健康线起自手腕线，穿过月球、火星平原，一直向水星丘延伸；也有一些健康线起自生命线，然后向水星丘延伸。健康线的长短不一，有的很短，直达感情线；有的很长，可以直达水星丘。如果说生命线代表的是一个人先天寿命的长短，那么健康线则反映出一个人在日常生活中的健康好坏。二、健康线的特点，健康线与其他文献不同，并不是说越多越好，相反，假如手掌中完全没有健康线，才是最理想的状态，表示其人身体状况非常好，体魄强健，神经机能健全。而当人的身体机能开始出现衰退，健康正在慢慢出现问题时，健康线才会有所显现。这时，通过观察健康线的深浅、形态、位置以及颜色，可以大致了解其人身体哪些部位出现问题，应该如何防范。三、不同形态的健康线有何含义？一、健康线清晰无断裂。身长清晰的健康线表示个人健康状况良好，有充沛的体能，而耐力极强，能够从事较长时间的工作。不过一般来说，如果原本没有健康线，身体机能也正常，但手上却突然出现了健康线，就表示近期过于疲劳，需要好好休息。二、健康线呈波浪状。具有此手相特征的人，通常肝胆机能较为衰弱，肝火较旺，脾气容易急躁。假如健康线上有出杂纹，看上去甚为凌乱的话，则表示其人会因为消化器官疾病而导致记忆力减退，同时也是事业上不如意的表现。三、健康线短而分叉。健康线很短，而且前端分叉或者模糊不清，表示其体质较弱，抵抗力差。小病不断，容易生一些慢性疾病，或者衰老的比较早。此外，其人容易遭遇突发灾祸，应远离危险之地。在操作一些大型工具时，也是非常的小心。四、健康线不连贯。健康线如果断断续续不边贯，表示其人的消化机能正在衰退，很容易患上肠胃疾病，偶尔则会发生肺炎或者内膜炎等病。尤其健康线呈片段形、呈梯形时，这种迹象更为明显。而当断断续续的健康线与非常弱的生命线相交时，表示其人的体力和精力都不好，是一种短寿的表现。有这种健康线的人需要多加注意，最好能够改变不良的饮食习惯，以求恢复原有的机能。这样不佳的健康线也会转好。在饮食上要注意避免暴饮暴食、酗酒、忌食辛辣和刺激性强的食物。另外，身心压力大也是造成消化系统病变的原因之一，要及时给自己减压。五、健康线呈锁链状。健康线呈锁链状的话，表示其人容易患上脑部疾病，如精神衰弱、失眠等症，而其人的意志力不太坚定，很容易受他人的影响。
。六、健康性变色。当健康腺突然变黄时，表示其人很可能肝脏出问题，需要及时到医院检查。如果健康腺上有赤色的斑点，则代表的是热病；出现黑色的斑点，可能患有慢性消化道疾病。七、杂乱无章的健康腺。就是健康腺出现杂乱纹路，表示为人飞扬跋扈，不能和周围人和谐相处，总是喜欢自作主张，不听从别人的意见，与人相处也总是会出现在各种各样的矛盾，甚至口角摩擦等等。八、健康腺穿过生命线。良好的健康线最好要与生命线分开一段距离，而如果健康线与生命线相交或者穿过生命线的话，表示其人外强中干，内脏和血液循环系统可能出现问题，易患有脑血管疾病、高血压、糖尿病等等。而这样的人往往个性非常固执。九、健康线止于感情线。健康线如果从生命线的内侧出发，止于感情线，表示其人的心脏功能较弱。如果健康线的颜色为青色，而且很粗的话，则是表示心脏衰弱、血液循环不良。假如健康线起自生命线，止于感情线的话，也代表其人心脏功能不佳，需要多加注意。假如健康线只在感情线与智慧线之间出现的话，则表示其人个性非常顽固，很难听进别人的意见。同时要注意头部和心脏方面的疾病。十、健康线止于智慧线。健康线终止于智慧线时，代表其人易患脑部疾病。假如智慧线与健康线相交出现星号时，女性的话容易发生难产或者不能生育，男性的话则表示性机能较弱或者难于得到孩子。十一，向金星丘延伸的健康线，由生命线内侧延伸，健康线从生命线内侧延展而出，且色泽极差，表示心脏功能较弱。小江之建议。因为容易患心脏病，所以在平时生活中要多注意缓解自身压力，不要给心脏增加负担。十二，连接感情线与智慧线的健康线，连接感情线和智慧线的健康线就是健康线的两端，连接着感情线和智慧线，表示总是会固执己见，不懂变通，在与人沟通上也会存在一定的问题，不太容易协调，是非纠纷也不断。四、健康线上出现其他纹路。一、出现十字的健康线。出现十字的健康线是指靠近月球的位置，健康线上出现了十字纹路，表示为人心思细腻，脑筋转得快，对于新奇的事物总是会有浓厚的兴趣，喜欢接触有神秘感的事物，但在身体方面总是会有很多的小毛病产生，要特别引起注意。否则，小病也会慢慢发展成大病。二、健康线与智慧的交汇处有星纹，健康线与智慧线相交的部位有星纹，表示会在怀孕方面存在一定的困难，或是一时生产时会发生意外，建议夫妻双方要多沟通。另外还要知道，压力也是导致不孕的原因之一，因此凡事不要斤斤计较，要懂得享受生活。三。健康线上有导纹，假如在健康线上出现导纹的话，表示其人呼吸系统不是太健康，咽喉部位可能患有疾病。如果这个人的指甲非常的长，同时健康线上又有导的形状，又有纵纹的话，表示的是这一个人特别容易患上肺部疾病。如果这个导纹上面又出现了格子或者方块状的纹路，表示其人很可能要动肺部手术。如果是左手的指甲比右手稍短，且健康线上有导纹的话，表示其人容易患支气管疾病。而假如健康线与智慧线相交处有导纹出现的话，则表示其人很有可能患有精神方面的疾病。对于所有人来说，身体健康是头等重要的事情。无论事业多成功，生活多富足，没有健康的身体也是无福享受。因此，大家平时一定要经常观察一下自己的手掌，看看是否有健康线的出现。假如已经出现了健康线，那便要引起足够的重视了。
，不要让小病变成了大病才去关注，往往为时已晚。命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小象之命理讲堂。今天小象之主要给大家讲讲男人断掌好不好？所谓断掌，便是感情线和智慧线交织在一起，从手掌的一边一直延伸到另一边，看起来是一条直线。断掌的人，不论男女，都给人一种十分强硬之感，不是很好惹。自古以来有这样一种说法：男人左手断掌有千两金，右手断掌会克六亲。真的是这样吗？那嫁给断掌的男人好不好？小强之今天给大家具体说一下：一、男人左手断掌的命运；一、事业运势。事业上，左手断掌的男人做事非常干练强硬，一般都能取得丰硕的成绩。年轻的时候，由于手头资金匮乏。可能会选择替别人做事，一旦到了中年，手头积蓄了资本之后，他们便会选择自主创业。这类男性特别有眼光和魄力，能够认清形势，勇往直前。即便创业途中遇到各种挫折和阻碍，也不会轻易放弃。所以说，左手断掌的男人，大多都能够将自己的事业做大做强，甚至可以发展成家族企业。不过需要注意的是，这类男性不会懂得经营人际关系，有些冷漠，身边可能会充斥着不少小人。二、财运运势，财运上左手断掌的男人，金钱运势相当旺盛，他们对财富的执念相当强，不但赚得多，花的也不多，所以能够积攒到惊人的财富。到了中年时期，便可以成为不折不扣的有钱人。他们不屑于赚小钱，觉得浪费时间，会将大部分精力花在自己的事业上，同时还会购买很多高风险的理财产品。对于常人来说，这样做确实相当冒险，很有可能亏损很多钱。但断掌的男人相当聪明，基本上是不会出现纰漏的。不过需要注意的是，这类男性比较抠门，可能在亲戚和朋友口中的口碑不够好。三、感情运势，感情上左手断掌的男人表现不是特别好。他们亲情上比较冷漠，相当自私自利，对待爱情、亲情以及友情等看的都不是非常重。不过，由于这类男性魅力强大，身边肯定有不少追求者。不过，他们到最后肯定都会选择拒绝。到了适婚年纪，可能会选择相亲。结婚之后，婚姻生活相当平淡，没有太多值得期待的地方。更为严重的是，左手断掌的男人克妻比较严重。婚后妻子生活比较苦楚，身体上会出现各类疾病，甚至还会发生重大意外事件，从而丢掉性命。四、健康运势，健康上左手断掌的男人整体运势相当不错，他们身上的气场比较强，邪祟之物难以近身，因此体质特别不错。平日里不管是大病还是小病都极少发生，而且这类男性无论是什么时候都会浑身充满着满满的活力和精力，好像永远不知疲倦一样。不过，虽说他们身体比较健康，但走得比较近的亲人、朋友乃至于孩子，健康状况都十分不乐观，随时都有可能遭受重大疾病的侵袭。到了年老之时，左手断掌的男性身子骨相当硬朗，不会遭受太多的病痛折磨，可以健康而长寿。二、男人右手断掌的命运。一、男人右手断掌的性格。男人右手断掌的话，表示比较有责任心，重亲情，重义气，会为了家人和朋友付出。具有无私奉献的精神，但是这样首相的人一般性格比较直，说话不会拐弯抹角，有什么说什么，很多时候会忽视他人的感受，因此容易因为言语不当得罪人。不过他们本身是比较善良的，没有害人之心，熟悉之后能够感受到他们的真诚与实在，在生活中绝对属于值得交往的人。右手断掌的男人是很有担当的，能够承担起属于自己的责任，不推诿，不抱怨。二男人右手断掌克六亲嘛，其实男人右手断掌并不是真正意义上的克六亲，而是拥有这样手相的男人命格比较硬。很多时候，当他们的父母或者其他亲属因为一些意外或者疾病去世的时候，他们却能够多次逢凶化吉，成功躲过劫难，所以才会有人说他们克六亲。这种说法是不准确的，这纯属是因为右手断掌的男人命格强硬，不会轻易遭受危险。三，男人右手断掌与六亲的关系。右手断掌的男人有时候性情不是很稳定，情绪波动起伏较大。虽然内心善良，但很多时候不善于表达自己的感情，在与家人相处的时候，经常会因为说话方式不对而与家人产生矛盾。这类手相的男人责任感很重，舍得为家人付出。
即使有时候会与家人产生摩擦，但是最后都能和好，不会给亲情带来什么影响。右手断掌的男人通常与家人的关系是很好的，一家人能和睦相处，生活稳定幸福。四，男人右手断掌整体运势如何？自古也有句话叫做“男人断掌千斤两”，意思就是断掌的男人具有很强的创造力，能够赚得丰富的财富，一辈子也花不完。其实断掌的男人财富运势确实不错。因为他们属于很有责任心的人，为了给家人带来好的生活，愿意打拼付出，即使再辛苦都不会退缩，且对于金钱的欲望很强烈，善于把握机遇，眼光独到，能够找到合适的赚钱项目，所以一生之中财源滚滚，不用为钱的事情烦心。右手断掌的男人是很有正义感的，对待感情也很忠诚，一般情况下只要选择了对方，就会始终如一，不会做出对不起感情的事情。这样首相的男人有时候脾气会比较急，在相处的过程中容易和伴侣发生争执，但是事后也会积极的道歉。随着年龄的增长，脾性会变得越来越随和，与伴侣的感情也会越来越稳定。三，嫁给断掌的男人好不好？断掌这种首相在生活中也是比较常见的，在人们的主观意识当中，断掌的人心思很难猜透，让人摸不着头脑。那么，嫁给断掌的男人好不好呢？小江只从以下三个角度具体分析：一、从性格角度分析，断掌的男人大多性格比较执拗，以自我为中心，主观意识强，不喜欢听从别人的意见，常常会觉得自命不凡，从而高估自己的能力与价值。在与人相处的时候，不懂得圆滑处事，属于性情中人。断掌的男人其实做事很有耐心，只要是自己选择的事，都会坚持到最后，不会半途而废，有手有尾。这样的男人虽然性情不稳定，但是对人很真诚，没有什么坏心眼，对身边的朋友和家人很舍得付出，不计较个人得失。尤其在感情中，如果选择了一个人，会很大方的付出，不会在金钱方面斤斤计较，只要是对方喜欢的东西，会尽力去满足。纵观断掌男人的性格特征，在婚恋关系中是很值得托付的。他们在婚后会努力保护好自己的伴侣。努力承担起家庭的重任，对妻子一心一意，让对方过上好的生活。嫁给断掌的男人其实是很好的，不过在相处的过程中要注意张弛有度，要以真心换真心。当断掌男人为你付出的时候，你也要学会包容理解。婚姻是两个人的事情，只靠一个人努力是很难幸福稳定的。二，从事业财运角度分析，断掌的男人是很有事业心与上进心的人。他们不安于现状，不怕吃苦，也不怕付出，在工作中积极进取，只为了能够拥有好的前程。断掌男人大多在早年的时候运势不济，因为自身性格限制，不懂得为人处事的道理，打拼的过程中比较辛苦。不过，一般随着年纪的增长，经验的积累，各方面能力有所提升，在工作中会表现优异，事业会有很好的发展。断掌的男人通常对金钱很敏感，在消费方面也很理智。会给人一种铁公鸡的形象，其实他们并不是抠搜，只是不喜欢乱花钱，在该花钱的地方丝毫不会犹豫，在生活中是很舍得为家人和伴侣付出的，并且很有经济头脑，偏财运势不错，经常机缘巧合得到一些意外的财富，虽然数额不大，但也足以证明了他们的好财运。综上所述，断掌男无论是事业运还是财运都是很好的，所以嫁给他们不用担心经济方面的问题。三，从感情角度分析，断掌的男人比较执着，尤其在面对感情问题的时候非常坚持。只要是自己选择的人，就一定会坚持到最后，即使遇到了其他的诱惑，也能坚定自己的选择。他们在感情中很舍得付出，虽然有时候脾气会有些暴躁，但是绝对不会有暴力倾向，更不可能动手打人。这类男人真性情，对待家庭责任感强，婚后会承担起自己的责任，一心一意为家庭付出。所以嫁给他们不用担心会受到伤害，由此可以看出，男人无论左手断掌还是右手断掌，财运都比较不错。只是由于个人性格原因，可能会导致感情运势不是特别好。但如果要嫁给断掌的男人，绝对也是一个不错的选择。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢。记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容。我们下期再见。